Assalamu alaikum grade 6. I am your maths teacher Varda. Students, we were doing chapter number 13 and we were doing some examples. So now we are going to move towards one example and then we are going to start with the exercise. So let's move towards the board. So grade 6, we are going to start with example number 3. So let's read out the example. The angles of a triangle are in ratio 3, 4 and 5. Find the sizes. Exactly. Students, we have angle given hai, wo hume ratio mein given hai. Hume in sab ki measurement ko find out karna hai. So, let's get started. Hamare paas kya given hai? The angles of the triangle are in ratio 3, 4 and 5. So, we will suppose that let x be the angle of triangle. अब हम सपोज कर लेते हैं कि x है because हमें इनकी measurement नहीं पता तो x be the angle of the triangle तो ratio क्या है 3x, 4x और 5x Now students you know that the sum of the interior angles of a triangle is equals to 180 degree So I'm going to write 3x plus 4x plus 5x is equals to 180 degree I'm going to add them together 9 it will become 12x which is equals to 180 degree. x 180 degree ko divide karenge 12 se. I'm going to get 15 degree. So, humare paas x a gaya hai angle 15. Ab hum in sub mein x ki value ko put karenge and then we are going to find out all the interior angles of the triangle. So, 3x is equal to 3 multiplied by 15 which will give me 45 degree, 4x equals to 4 multiplied by 15, if you are going to multiply it, you will get 60 degree, 5x is equals to 5 multiplied by 15, you will get 75 degree, exactly. So now, you can able to solve this with the help of this x, aapke paas tino sides ki angles a gai hai. This is how you are going to solve it. Aapne kya kiya? Aapne assume kar liya ki x is the angle of the triangle. Uske baad aapne usko formula mein dal diya and then you can able to find out all three sides of the triangle. So now let's move toward the next example. Okay student, example number 4 kya hai? In triangle PQR, measure angle P is equals to 40 degree. The bisector of Angle Q and angle R meets at O. Find measure angle QOR. Yes, student, first of all, we need to understand the question. Hamare paas ek triangle given hai, that is PQR, jaysa ki ab diagram mein dekh sakte hai. Jis mein hamare paas measure angle P hai is 40 degree. Phir uske baad bisect hua hai, aapke paas angle Q and angle R. Or kis point pe hua hai, that is at O. So, uske baad unhone humse poocha hai that can you figure out the angle of QOR. Hume is ki angle ko identify karna hai. So, student humare paas kya formula hai? Ya sum of interior angles of triangle is equals to 180 degree. So, let's get started. In triangle PQR, measure angle P plus measure angle PQR and measure angle PQR. PRQ is equals to 180 degree. We know that. Hamare paas major angle P given hai. Wo humne value put kar li. Baakiyo ko humne aise hi rakha because we don't have their sizes or the measurement. Which is equals to 180 degree. Ab kya kiya is 40 ko humne 180 se subtract kar diya. We got 140 degree. Now, what is we are left with? Because ab humare paas bisect hua hai. That means Q is bisected at O and R is bisected at O. So, but major angle OQR and measure angle ORQ wo kya hai? Wo actually half hai. Kin angles ka because ye half hua hai. PQR ka aur jo humar paas R bisect hua wo half hai iska PRQ ka. Aur chunki humar paas in dono ki value humne nikali thi which is 140 wo mene idhar put kar di hai. To mere paas jo angle a gaya hai measure angle OQR chunki wo half hai OQR aur ORQ. वो क्या आ गए 70 डिग्री इसकी मदद से मैं ये जो इंटरनल ट्रायंगल्स हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूं क्योंकि मेरे पास ये एंगल आ गया है और ये एंगल आ गया है सो इट इज इजी फॉर मी टू फाइंड आउट सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मेजर एंगल 
QOR मेजर एंगल OQR क्यू आर एंड मेजर एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला डालेंगे जिसमें मेरे पास ऑलरेडी गिवन है ये वैल्यू PQ क्यू मेजर एंगल ओ क्यू आर एंड मेजर एंगल ओ आर क्यू विच इज इक्वल्स टू सेवेंटी डिग्री वो मैंने इधर लिख लिया है मेजर एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री मेजर एंगल हेंस क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू अगर आप इसे माइनस करेंगे यू आर गोइंग टू गेट वन हंड्रेड एंड टेन सो स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग आउट द एंगल्स फ्रॉम अ बिगर ट्राइंगल इन टू द स्मॉलर ट्राइंगल सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट यूर आंसर सो स्टूडेंट्स यू आर डन विद द एग्जाम्पल्स आई होप दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स वट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हाउ टू फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल्स Now we are moving towards the exercise. So let's move towards the board. So student, exercise thirteen B is our have. State the following true and false. Now we are going to read the statement. We are going to identify which statement is true and which statement is false. First statement, what is it? A right angled triangle can be an isosceles triangle. G student, now we are asking you that is a right angled triangle. क्या वो आइसोसलिस भी हो सकता है वट डू यू थिंक ये इट्स दी करेक्ट आंसर अगर आप रिकॉल करेंगे आपके पास जोमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर है आपको याद होगा दो सेट स्क्वायर हैं। एक सेट स्क्वायर है जो एंगल्स बनाता है 90 डिग्री और उसके ऑपोजिट साइड जो होते हैं 45, 45 हैं एंगल्स दैट मीन्स दे बोथ आर आइसोसलिस ट्राई एंगल सो दिस मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू वेरी गुड ओके नाउ लेट्स मूव टू वर्ड थी Second part. What does it says? A scalene triangle is always an acute angle triangle. What is a scalene triangle? Recall it exactly. Scalene triangle classified किया जाता है according to their sides. Scalene triangle में तीनों sides जो हैं वो होती हैं different exactly. अब वो कह रहा है कि क्या scalene triangle हमेशा आपके पास acute angle होता है? I don't think so because it's a false statement. वो जरूरी नहीं है कि scalene triangle it always tells you about the sides. It does not tell you about the angle. वो acute भी हो सकता है, obtuse भी हो सकता है और right angle भी हो सकता है. Exactly. So this statement is false. Now three part क्या है हमारे पास? An isosceles triangle can also be an obtuse angled triangle. Isosceles में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं अब वो क्या कह रहा है कि आइसोसलिस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी ऑप्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल एग्जैक्टली हो सकता है एक एंगल उसका ऑप्ट्यूज हो सकता है बाकी दोनों सेम हो सकते हैं किसी भी एंगल के सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू लाइक द फर्स्ट वन नेक्स्ट क्या है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेट्रल ट्राई एंगल्स आर नॉट ऑल इक्वल द एक्सटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स के ट्राइंगल के जो बाहर एंगल्स हैं वो भी कौन से ट्राइंगल के इक्विलेट्रल इक्विलेट्रल वो होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं वो ये कह रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ इक्विलेट्रल ट्राई एंगल्स आर नॉट ऑल इक्वल क्या वो इक्वल नहीं होंगे इक्विलेट्रल में सब ट्राई की साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स Okay, so students, we are done with true and false. Now we are moving towards next question. Let's see that. के उन questions में क्या है हमारे लिए? Let's move towards the next board. So students, let's see question number two क्या है? Question number two है. State with reasons whether or not you can construct triangle ABC in each of the following conditions or cases. अब हमारे पास different cases या situation given है. हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल वी हैव टू फिगर आउट क्या ट्राइंगल बन सकता है या नहीं तो ये स्टूडेंट्स ट्राइंगल कैसे बनता है एग्जैक्टली वी शुड नो दैट के ट्राइंगल्स के जो इंटीरियर एंगल हैं जब उन्हें हम ऐड करेंगे इट शुड सम अप और इट शुड बी इक्वल टू वन डिग्री सो लेट्स फिगर आउट हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है मेजर एंगल ए इज फोर्टी मेजर एंगल बी इज सिक्सटी एंड मेजर एंगल सी इज सेवेंटी सो लेट्स सी दैट क्या ये ट्राइंगल बन सकता है क्या इनका अगर हम सम अप करेंगे दैट इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो लेट्स सी दैट ओके वी नो दैट 
measure angle A plus measure angle B plus measure angle C equals to 180 degree. अब हम इन सब में values डाल देंगे 45, 60 plus 75 क्या 180 के equal आ रहा है? I'm going to add them. 10, 1 over here, 10 and then 7, it's 180. So that means, yes, these measurements are correct and you can able to make a triangle with the help of this measurement. So student, why don't you do this as a homework, ke aap apni ek copy mein in angles ka ek triangle bana. It's a challenge for you. आप क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे एंड यू हैव टू ड्रॉ टू लाइंस आपने ट्रायंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर को यूज करना और एक ट्रायंगल को इन एंगल्स को ड्रॉ करेंगे जिससे आपके पास एक ट्रायंगल आएगा ऑलराइट नाउ सेकंड पार्ट क्या है अब हम इसको फिगर आउट करते हैं क्या ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं हमारे पास इसमें मेजर एंगल ए गिवन है 90 मेजर एंगल बी गिवन है 90 बट इसकी थर्ड एंगल गिवन है नो तो थर्ड एंगल अगर हमारे पास मेजर एंगल सी जीरो होगी। Do you think that कि क्या वो ट्रायंगल बन जाएगा? So it is not possible because हमारे पास तीनों एंगल्स होने चाहिए। That will make a triangle। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? मेजर एंगल सिक्सटी एट, मेजर एंगल बी इज़ फिफ्टी एंड मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू सिक्सटी टू। So let's add them and let's see. मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इसमें मैं वैल्यूज डाल दूंगी 68 प्लस 50 प्लस 62 क्या ये मुझे 180 आंसर आ रहा है इसको मैं ऐड करूंगी यूनिट्स को आई विल बी गेटिंग 10 आई एम गोइंग टू पुट 1 6 प्लस 6 इज 12 12 प्लस 1 इज 13 13 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एक्जेक्टली सो दिस इज आल्सो मेकिंग 180 डिग्रीज इट इज possible to make a triangle. So students, आप ने part 5 और part 1 के angles को मिला के एक triangle बनाना है with the help of protectors. This will be a challenging task for you. So do it as a homework. So students, we are done for today's lecture. Now we are moving towards the next question in the next lecture. So keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.